విజయవాడ మీడియా మిత్రులకు ఇక్కడున్న పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కు సడన్ గా కూడిన నా ఫ్యాన్స్ కు హృదయపూర్వక వందనాలు ఉదయం విశాఖపట్నంలో బయలుదేరి గత పది రోజులుగా ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ విశాఖపట్నం టూర్ చేస్తున్నాను రెండు వారాల క్రిందట రాయలసీమ చిత్తూరు కడప కర్నూలు అనంతపూరు నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు జనవరి నుండి జూన్ వరకు టూర్ చేశాను తెలంగాణ జులైలో టూర్ చేశాను దాదాపు ఈ పది రోజుల్లో ముప్పై ఎనిమిది వేల మందిని కలిశాను ఎవరిని ప్రశ్నించినా ఒకటే జవాబు వస్తుంది మా బతుకులు బాగుపడలేదు ఒక చిన్న అబ్బాయి అన్నాడు సెంట్ జోసెఫ్ స్కూల్లో చేసి చదివిన అబ్బాయి మా టీచర్ అడిగారు మీ క్యాపిటల్ ఎక్కడా అని ఆంధ్రప్రదేశ్కి విశాఖపట్నంలో ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాల అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నకి తీసుకొచ్చి అడిగాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడా అని వాళ్ళ నాన్న అన్నాడు కనుక్కొని చెప్తానని అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి క్యాపిటల్ కూడా లేని పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటారు నలభై మూడు సంవత్సరాలు నాకు అనుభవం ఉంది అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్యాపిటల్ సిటీ కట్టలేని అనుభవం నన్ను ముఖ్యమంత్రి చేయండి సీమాంధ్రని సింగపూర్ చేస్తానంటే పద్దెనిమిది మీటింగులు పెట్టాను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గెలిపించండి రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు అందరూ చూశారు రెండు వేల మంది బిషప్లతో మీటింగ్ పెట్టా ఏనుగుల పెద్దిరెడ్డి టీడీపీ వైస్ ప్రెండ్తో ఏమైంది మూడు లక్షల ఓట్లతో చంద్రబాబు నాయుడు గెలిశారు ఏం చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ కట్టలేకపోయారు మోదీని కనీసం స్మార్ట్ సిటీలైనా కట్టలేకపోయారు స్పెషల్ స్టేటస్ తేలేకపోయారు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ తేలేకపోయారు మోదీ పవన్ కళ్యాణ్ నేను కలిసి ఆంధ్రాని విజయవాడని హైదరాబాద్ కంటే సింగపూర్ చేసి పడేస్తానన్నారు ఒక్కటైనా చేశారా కంపెనీలు తీసుకొస్తానన్నారు ఒక్క కంపెనీ అయినా తెచ్చారా కియా తప్ప ఉద్యోగాలు ఇస్తాను ఇరవై లక్షలు అన్నారు ముప్పై ఎనిమిది వేలు ఉద్యోగ సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్టోరీ ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర కొద్దాం ఈ అప్పుల రాష్ట్రాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు నరేంద్ర మోదీ గారు అనుభవం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు ఈయన ఏం చేశారు పాపం ఏం చేయాలో తెలియక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలకు కావలసిన అప్పు ఇప్పుడే చేసేశారు లెక్కర్ మందు లేకుండా చేస్తాను అన్నారు సారా లేకుండా గంజాయి లేకుండా గంజాయి క్యాపిటల్ అయిపోయింది సారా సారా మందులు ఎక్కువైపోయి నవరత్నాలు ఇస్తానన్నారు అప్పు చేసి పప్పు కూడని పది లక్షల కోట్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పు చేసి పది లక్షలు ఇంటికి ఆరు లక్షల అప్పు ఎంత ఇస్తున్నారు మూడు వేలు ఆరు వేలు ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకోవాలి అందుకని ప్రజల వద్దకు పాలని నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వన్ వీకే ఉన్నాను నర్సాపూర్లో ఒక నెలలో ఒక వారంలో ఎవరైనా ఎన్టీ రామారావు గారికే రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది చిరంజీవి గారికి ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది కేజ్రీవాల్కే పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఎమ్మెల్యే కాకముందు పార్టీ పెట్టి చూడండి చరిత్ర నేను ప్రపంచంలో ఫేమస్ కదా వన్ వీక్లో వన్ మంత్లో ఎంపీ అయిపోతాను అనుకున్నా నర్సాపూర్ వెళ్ళా నామినేషన్ వేసా ఆయన ఎవరు ఆయన ఎంపీ రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు సార్ నేను మీ ఫ్యాన్ అని ఆయన ఒత్తుకొని మీ పేరు ఏంటన్నా రఘురామ్ కృష్ణ మీరు ఏం చేస్తారంట నేను ఇక్కడ ఎంపీగా నిలబడుతున్నా రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాను మీ ఆశీస్సులు కావాలన్నారు హోటల్కి రండి మాట్లాడదాం అన్నా మీ మీడియా మంచి పని చేశారు అన్ని వైరల్ చేశారు ఆయన హోటల్కి వచ్చారు వంద అబద్ధాలు ఆడారు 
చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏమైనా అంటే మరి ఈ మధ్యని ఏబి అని చూపించట్లేదు చాలా విచారం రాధాకృష్ణ గారు ఎప్పుడు ఈ రోజు కూడా వచ్చారు రాజమండ్రి ప్రెస్ మీట్ కి ప్రెస్ మీట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చారు రాధాకృష్ణ గారికి నేనంటే చాలా ఇష్టం చూశారు కదా మా ఇంటర్వ్యూ రెండు కోట్ల మంది చూశారు పవన్ కళ్యాణ్ రెండు లక్షల మంది చూసుంటారు అంత మంచి ఇంటర్వ్యూ రెండు కోట్ల మంది పది బైట్లు ఏం చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియా అద్భుతంగా వాడుకుంటున్నారు ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఇవ్వకపోతే పది ఉంగరాలు వేసుకొని వెళ్తా పది కోట్ల మంది చూశారు బాలకృష్ణ ఎవరంటే తెలియదు అన్న నిజంగా తెలియదు ఆ నైంటీ నైన్ టీవీకి నైంటీ నైన్ వ్యూస్ ఉండవు ఆ మాట అన్నది యాభై లక్షల మంది చూశారు నా ఫాలోయింగ్ ని మీరు ఆపగలరా ఎవరైనా ఆపగలరా నేనైతే అమరావతి క్యాపిటల్ ని కట్టి ఒక సంవత్సరంలో చేసి చూపిస్తా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాల్లో చేయనిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగు సంవత్సరాల్లో చేయనిది వన్ ఇయర్ లో చేసి చూపిస్తా ప్రజాశాంతి పార్టీని ఎన్నుకోండి ఇంకొకటి ఉచిత విద్య ఎవరైనా ఇస్తున్నారా ఇప్పుడు పిల్లల్ని కొన్ని వందల మందిని కలిశారు అదేదో కాలేజీలో గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ పాపతల ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు విద్య ఉచితంగా లేదు వైద్యం అసలు లేకే లేదు నరేంద్ర మోదీ గారిని గెలిపించండి అంటాడు ఎవరు నా పవన్ తమ్ముడు చిరంజీవి అంటాడు ఒరే అన్న తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకొని అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తే ఇంత డబ్బు వచ్చింది ఇంకా బీజేపీకి ఇంకా డబ్బు ఉంది మనం ఒకవేళ పదిహేను సీట్లు గెలకపోతే బీజేపీలో విలీనం చేద్దాం ఐదు వేల కోట్లు తీసుకొని అని ఆలు మాట్లాడుకున్నారట నేనైతే వినలేదు మీడియా మిత్రుల ద్వారా తెలుసుకున్నది అల్లు అరవింద్ దీనికి మాస్టర్ మైండ్ అట తెనాల్లో ఆయన ఎవరు నా దేంట్లో మనోహర్ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ మిస్ గైడ్ చేయడానికే ఆయన మనకి కావాలా ఏమైనా డ్యాన్స్ వేసి చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ అప్పులు తీర్చుతారా పది లక్షల కోట్లు నేనైతే ఒక్క సమిట్ లో పది లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చగలను ప్రపంచంలో డబ్బు ఎక్కువైపోయింది అధికారం లేకుండా ఐదు లక్షల కోట్లు తెచ్చారు రికార్డెడ్ గా సదాశివపేట చారిటీ సిటీ చూసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి కేసీఆర్ గారు వచ్చి మోదీ గారు పెద్ద పెద్దలందరూ రూపాలా గారు వచ్చి దేవగౌడ్ గారు వచ్చి ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు వచ్చి ఇలాంటి చారిటీ సిటీ పన్నెండు వందల ఎకరాల్లో ప్రపంచంలో ఏ మానవుడు కట్లా ఒక్క స్పీచ్కి ఐదు కోట్లు పది కోట్లు అప్పుడు వీళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు కానప్పుడు నైంటీ టూ బిలో బిఫోర్ నైంటీ టూ తర్వాత ఒక్క వారన్ బఫెట్ రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు కోట్లు ఎందుకు ఇచ్చాడు అరే బాబు నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఏం తేలా నువ్వు చచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకెళ్ళవరా ప్రజలకు పంచాయి అన్న బిల్ గేట్స్ ను పరిచయం చేసింది చంద్రబాబు నాయుడికి నేను ఇప్పుడు అంటాడు కేటీఆర్ మల్లన్న పుల్లన్న ఉన్నాడు అక్కడ మల్లారెడ్డిని పాలమ్మి పుల్లమ్మి మూడు లక్షల కోట్లు సంపాదించాడు చాలా టెక్నిక్ అది కేటీఆర్ఏ బిల్ గేట్స్ ని తెచ్చాడట ఒరే మల్లన్న పుల్లన్న నీకు బుర్రలేదని అదే రుజు అప్పుడు కేటీఆర్ పుట్టేలేదు మైక్రోసాఫ్ట్ పుట్టినప్పుడు పుట్టాడు కానీ అల్లి కాయలు ఆట ఆడుకుంటున్నాను కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రే కాడు ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు నేను ఎనభై ఒకటిలో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేసినప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పవలసి వస్తుంది మీడియా మిత్రులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఎందుకంటే మీరు డిమాండ్ చేయండి మీరు వైరల్ చేయండి మీరు నేను కలిస్తే మోదీ నుండి మోదీ బీ పార్టీలు ఇప్పుడు టీడీపీ బీజేపీ బీ పార్టీ కాదా అందరికీ తెలుసు బీ పార్టీ అని వైసీపీ బీజేపీ బీ పార్టీ కాదా బీ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన బీజేపీ బీ పార్టీ కాదా మీకు మోదీ మోదీ తొత్తులైన ఈ ముగ్గురు కావాలా ఒక ప్రపంచ హీరో అయి రెండు వందల అరవై కోట్ల ఫ్యాన్స్ ని సంపాదించుకొని ప్రపంచ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే నా కాళ్ళు కట్టేశారు నా చేతులు కట్టేశారు నా నోరు మూయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు
ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నా తెలుగు ప్రజల కొరకు నా దేశం కొరకు సేవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ మోదీ అని బుక్ రాశాను ఫార్టీ వన్ రీజన్స్ మోదీని ఓడించడం కాదు మీరు వైసీపీకి ఓటేస్తే టీడీపీకి ఓటేస్తే జనసేనకు ఒక్క ఓటేసిన మోదీకి ఓటేసినట్టే ఎందుకు వీళ్ళు ముగ్గురు మోదీ తొత్తులు మనకి అన్యాయం చేసిన మోదీని గెలిపించమని పవన్ కళ్యాణ్ తీర్థయాత్రలు చేయడం ఏంటి అది వారహి యాత్ర కాదు మోదీ యాత్ర కనుక అర్థం చేసుకోండి ఎకానమీ ఈజ్ డాయింగ్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ శ్రీలంక వెనజువేలా జింబాబ్వే అండ్ సుడాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిలైడ్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ వై గద్దర్ అన్న రిఫ్యూజ్ టు జాయిన్ కాంగ్రెస్ ఈవెన్ దో సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఇన్వైటెడ్ మోదీ అండ్ అమిత్ షా ఇన్వైటెడ్ కేసీఆర్ అండ్ కేటీఆర్ ఇన్వైటెడ్ సిపిఐ సిపిఎం లీడర్స్ ఇన్వైటెడ్ బట్ ఈ జాయిన్ ఓన్లీ ప్రజాశాంతి పార్టీ ఓపెన్లీ పబ్లిక్లీ అండ్ ఆల్ ద మీడియా యూ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ హీ గేవ్ ఇంటర్వ్యూస్ నాట్ ఫర్ వన్ డే నాట్ ఫర్ వన్ వీక్ బట్ ఫర్ మంత్స్ టుగెదర్ వై ఈ సెడ్ ఓన్లీ డాక్టర్ కేఏ పాల్ కెన్ సాల్వ్ ద ఎకనామిక్ క్రైసిస్ డబల్ ది ఎకానమీ క్రియేట్ జాబ్స్ సేవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ బిజెపి అండ్ బి పార్టీస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్కి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు వై నాట్ అంటున్నారు జగన్ గారు వై షుడ్ వీ బికాస్ యూ హ్యావ్ మిజరబుల్లీ ఫెయిల్డ్ మిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ వై షుడ్ వీ గివ్ యూ సెకండ్ ఛాన్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు టు మేక్ యువర్ సన్ సీఎం లోకేష్ ఆర్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ అమరావతి ఐ విల్ బిల్డ్ అమరావతి యూ ఫెయిల్డ్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ నాట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లెట్ అస్ లర్న్ ఫ్రమ్ చైనా బిల్డింగ్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ ది ఏర్ బట్ ఐ బిల్డ్ ఐలండ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ నో బడి ఈస్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ఐ కాంకర్డ్ ద వరల్డ్ ఐ సెక్యూర్డ్ ద సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్స్ I gathered more crowds than any human in this world including Billy Graham or any evangelist or any preacher or peacemaker that is why such a Sai Baba Garu attended my meeting in 99 in Puttaparthi from Puttaparthi to Anantapur Jagat Guru Swami Sankaracharya and President Jimmy Carter nine American presidents why am I with you to save this country from economic crisis political crisis ప్రొటెక్ట్ సెక్యులరిజం డెమోక్రసీ దయచేసి వీడియోలు షేర్ చేయండి వాట్సాప్ గ్రూపులు పెట్టండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ గ్రామ మండల స్థాయి కమిటీల్లో ఇంకా మీరు చేరలేదంటే మా పార్టీ ఆఫీసులకు వెళ్ళండి జెండాలు కండువాలు కలెక్ట్ చేసుకోండి సెప్టెంబర్లోనే విజయవాడలో మంచి పార్టీ ఆఫీసు ప్రజాశాంతి పార్టీ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫీసు ఓపెన్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ రాత్రి పగలు కష్టపడండి తెలివైన వారందరూ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన తెలివితేటలు వాడండి మీడియా ఓనర్స్ లారా నేను మీకు శత్రువుని కాదు మీకు మిత్రుడిని నేనైతేనే ఈ రాష్ట్రం దేశం బాగుపడుతుంది నూట పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు మోదీ అప్పు చేశారు అప్పులు తీర్చగలరా వాళ్ళు ఎవరైనా ముస్లిం క్రిస్టియన్ హిందూ మధ్య గొడవ పెడతారు చంపుకోమంటారు ఇప్పుడు మణిపూర్లో చేయట్లేదా యూపీలో చేయట్లేదా హర్యానాలో చేయట్లేదా అది వద్దు మనకి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ బాయ్ బాయ్ అని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫెయిల్ ఇక్కడ లేదు కలిసి పోరాడదాం పని చేసుకుందాం ఒక్కొక్కరు వంద వెయ్యి మందిని చేర్చండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్